Hai 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 sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video Okebis lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari Okebis, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, okay, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Cynthia tersedak dan berkata, Aa keku mencari Tama. Edi Wibowo bahkan lebih menghinanya lagi. Tama hanyalah menantu laki-laki yang tinggal di tempat sampah yang hanya tahu Feng Shui. Apa kamu juga akan memberitahuku bahwa dia juga dari keluarga Renza Surabaya? Cynthia menangis dan berkata, Iya, itu, benar, Tama benar-benar anggota keluarga Renza kami. Dia adalah putra dari saudara laki-laki keduaku dan cucu dari ayahku, Rika Tertegun dan lupa bahwa seluruh tubuhnya dibasahi oleh air kencingnya Cynthia, dan berseru, apa katamu? Kamu bilang Tama adalah cucu dari keluarga Renza? Iya, Cynthia berkata dengan sejujurnya, Tama tinggal di Surabaya ketika dia masih kecil, kemudian, karena beberapa alasan khusus, dia mengikuti orang tuanya ke Jakarta, dan kemudian semua orang tuanya meninggal, dia dikirim ke panti asuhan di Jakarta. Mustahil jangan omong kosong dasar lonte, Rika berseru, jika Tama benar-benar tuan muda dari keluarga Renza, bagaimana dia bisa dibesarkan di panti asuhan selama bertahun-tahun? Dan ketika dia dewasa, dia dijemput oleh ayah mertuaku dari tempat konstruksi ketika dia bekerja sebagai pekerja bangunan. Iya, sekarang kamu memberitahuku bahwa dia adalah cucu tertua dari keluarga Renza, Lalu aku apa, kamu akan menyebutku bahwa aku adalah ibu suri yang turun dari surga, ha? Edi Wibowo juga berkata dengan dingin, Apa yang kamu katakan tidak sesuai dengan logika dasar bodoh. Jika Tama benar-benar memiliki identitas yang kuat, bagaimana dia bisa menikah dengan keluarga yang begitu miskin? Glenn menyentuh pelipisnya dan berkata dengan canggung, Tuan maaf, apa yang kamu katakan tadi menyinggung keluargaku juga? Tuan Edi Wibowo, Arkan di samping juga sedikit canggung, berkata, keluarga Haris kami di Jakarta bisa dianggap sebagai keluarga kelas menengah, tidak miskin-miskin banget, dan juga keluarga yang bagus dalam tingkat sosial. Edi Wibowo memelototinya dan menghujatnya, apa yang dimiliki keluargamu, apa keluargamu masih punya status sosial, ha? Apa kau tidak malu? Adikmu sudah tidak punya harga diri sama sekali. Dia bahkan berlutut dan menjilat pak tua peribusuk itu. Dan ibumu Diana, bagaimana dengan dia? Dia bersenang-senang di tambang batu bara, bahkan menjadi pemuas nafsu para kulit tambang. Dia bahkan ketagihan sampai terkena penyakit seperti itu. Apa kau masih menyebut keluargamu baik dan pantas? Begitu Glenn mendengar ini, wajahnya memerah karena malu dan rasanya seperti dia ingin menggubur kunurannya sendiri. Arkan di sampingnya juga mati rasa karena malu, dia tidak tahu harus melakukannya apa lagi, dia hanya bisa terdiam membisu dan menundukkan kepalanya. Edi Wibowo tampak kesal, dia mengertakkan gigi dan mengumpat, kau kira aku goblok. Dasar miskin, villa yang aku berikan telah disewakan oleh keluargamu secara diam-diam, dan kamu masih berani memberitahuku bahwa keluarga masih punya status sosial? Nenekmu lari dengan wajah bodohnya ke rumah Tama untuk mencuri barang asing lalu kau jual untuk biaya makanmu sehari-hari? Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk kehidupanmu sehari-hari, untuk makan saja kau sudah tak sanggup? Keluarga bodoh seperti kalian masih berani mengatakan bahwa kalian masih keluarga menengah ke atas dan punya status sosial? Dasare tak berguna. Glenn dan Arkan seketika terdiam tanpa kata hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa berani memandang Tuan Edi Wibowo. Apa yang dikatakan Tuan Edi Wibowo itu memang benar. Setelah keluarga Haris jatuh bangkrut, mereka melakukan banyak hal yang tidak etis, rendah dan kena mental, 
jika mereka mengatakannya satu persatu, mereka benar-benar akan merusak citra keluarga Haris hilang. Keinginan Cynthia tetap hidup sangat besar sekali. Jelas-jelas, dia sudah mengakui identitasnya dan latar belakang Tama kepada Edi Wibowo, tapi bagaimana cara menyakinkannya dan Edi Wibowo malah marah dengan dua orang itu? Jadi, dia melihat ke arah Edi Wibowo dengan ekspresi yang sangat melas, Saudaraku, setiap kata yang aku ucapkan tadi itu benar. Aku tidak berbobot sama sekali, aku bersumpah demi nyawaku, tolong hargai keluarga Rens dan biarkan aku pergi bebas. Saat ini Sin berpindah ke Tama. Tama sedang duduk di helikopter dengan Devano, terbang ke pinggiran kota dengan kecepatan tinggi. Metode Glenn dan Arkan dalam melakukan rencananya tidak sempurna, tidak sulit bagi Devano dan anak buahnya untuk mengetahui tujuan mereka. Mereka menargetkan mobil van berdasarkan video CCTV yang terekam di sekitar salon kecantikan, dan kemudian menggunakan pemantauan lalu lintas untuk mengetahui rute pelarian mereka di sepanjang jalan. Setelah mengetahui bahwa mereka saat ini berada di gudang yang ditinggalkan di pinggiran kota, Devano segera mengatur orang-orangnya untuk bersiap-siap menyelamatkan Cynthia dan Rika. Tama otomatis ikut pergi bersamanya. Saat helikopter itu terbang, Tama yang sedang duduk di kabin terlihat muram. Melihat ini, Devano di samping buru-buru menghibur, Tuan, kita bisa sampai dalam beberapa menit, ibu mertua Anda dan nona Sinti pasti masih bisa diselamatkan. Tama mengusap dahinya dan mendesah, Glenn dan Arkan kemungkinan besar bekerja untuk Edi Wibowo, aku bisa menebak bagaimana mereka akan mengeksekusi Rika. Kemungkinan mereka juga kan melakukan hal yang sama seperti mengirim ke tambang batu bara setelah menyiksa Rika. Tempat itu lebih menyengsarakan dari Oada langsung membunuh Rika. Jadi aku tidak terlalu khawatir mereka akan membunuh Rika sekarang. Devano mengangguk dan berkata, Nona Sinti adalah putri tertua dari keluarga Renza. Jika Edi Wibowo yang bertanggung jawab atas kejadian ini dan Nona Sintia mengungkapkan identitasnya yang asli, dia seharusnya tidak berani membuat masalah padanya, jadi Nona Sintia mungkin tidak akan dalam bahaya. Tama mendecahkan bibirnya dan berkata, yang aku khawatirkan malah bibiku mengungkapkan identitasnya. Jika dia mengungkapkan identitasnya yang asli, dia pasti akan mengungkapkan identitasku juga, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku ada hubungannya dengan keluarga Renza. Devano buru-buru bertanya, Bagaimana jika Nona Cynthia sudah mengatakannya Tuan? Tama berkata dengan dingin, jika dia sudah mengatakannya, maka pasti terjadi masalah serius saat itu. Saat ini di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Cynthia, yang sudah telanjur mengungkapkan identitasnya, tidak terlalu peduli sekarang. Melihat Edi Wibowo tidak mau percaya padanya, dia buru-buru berkata, Tuan, Aku benar-benar putri tertua dari keluarga Renza dari Surabaya. Anda baru saja menyebutkan bahwa Tama dibesarkan di panti asuhan. Aku itu memang benar. Ini terutama karena situasi Tama sangat istimewa. Ayahnya adalah Cahya Renza, pahlawan Surabaya yang terkenal saat itu. Kamu seharusnya sudah mendengar ini, kan? Edi Wibowo mengetahui sedikit tentang ini. Dia diam-diam berpikir, Cahya Renza adalah idolanya ketika dia masih muda. Sang Cahaya Renza saat itu, dengan kekuatannya sendiri, membuat keluarga Renza berdiri di atas dunia, bahkan bisa sampai menekan keluarga tertua Eropa dan Amerika, Bill Gates, kekuatan keluarga itu, dalam dunia bisnis domestik, eksistensinya seperti dewa. Sayang sekali Cahya Renza mati muda, jika tidak, Masa depan sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening menatap Cynthia dan bertanya, kamu bilang Tama adalah putra Renza, memangnya kamu punya bukti apa? Cynthia berseru, tidakkah menurut Anda mereka berdua sangat mirip? Keduanya seperti dibuat dari cetakan yang sama, bukti apa lagi yang dibutuhkan? Edi Wibowo berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan itu tidak bisa di logika dasar goblok ke. Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajah cahaya Renza. Cahaya Renza meninggal 18 tahun yang lalu. Saat itu, internet di Indonesia baru saja dimulai. 
dia hanya bisa mengandalkan TV dan surat kabar untuk mendapatkan informasi. Namun, keluarga seperti keluarga Renza umumnya tidak akan masuk di TV dan surat kabar, jadi hal-hal tentang keluarga besar ini pada dasarnya hanya perkataan dari mulut ke mulut dari kelas atas. Saat itu, Regnar sedang berada di Sidoarjo, jadi dia tidak sempat menemuinya, dia baru saja mendengar tentang banyak pencapaian cahaya Renza. Jadi, bagaimana dia tahu kalau Tama dan cahaya Renza itu terlihat sama atau tidak? Cynthia tidak punya pilihan selain berkata, Anda juga membaca KTP saya tadi, nama saya Cynthia, berasal dari Surabaya. Kata Renza adalah marga keluargaku, aku memiliki dua kakak laki-laki, dua adik laki-laki, kakak laki-laki tertua Andre Renza, saudara laki-laki kedua Cahya Renza, saudara ketiga Yuri Renza, saudara keempat Dwi Renza, dan adik perempuan bernama Ratna Renza yang saya katakan semua ini benar. Saya benar-benar anggota keluarga Renza. Petik 2 Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.